，位还是比较。哇、啊，后手！邱建良碰见了，可能在自己进攻中被读秒了。注意看，邱建良被打晃了。韩国美女看到这一幕，直接站起来呐喊欢呼。打晃邱建良的不是一般人，竟然险些把坦克邱建良一拳打昏迷。他是来自韩国的蒙面刺客金栋秀，他的出现给中国拳坛制造了天大的危机。来华三年时间，击败了数十位中国勇士，总能在中国选手意想不到的时刻。打出意料之外的进攻，刺客的称号由此而来。仅凭这一招打遍了国际拳坛同级别所有的选手。就在这家伙在中国拳坛横行霸道之际，坦克邱建良勇敢地站了出来。话就不多说了，来让我们欣赏一下邱建良是如何挽回中国拳坛尊严的。请长按三秒点赞。比赛开始，白色短裤是韩国拳王金东秀，黄色短裤是中国勇士邱建良。被誉为刺客的金东秀单击拳极具有威慑力，在中国待的年头也不短了。对中国选手的打法和战术运用极为了解。反观邱建良擅长用战术和脑子来和对手打拳，总体来说，两人的实力相差不是很大，打法都是非常的突出，特别是自己的这种单击拳，这种变形的这种拳击的拳法呢，让这个很多选手都无所适从。邱建良呢是目前能成为坦克，在刚刚结束的比赛里面呢，邱建良一个转身的这个红尾腿啊，直接 KO 掉了对方。在现在的过程中呢，邱建良是在找寻自己的泰拳和最后搏击风格的接触，希望自己能够有一个更高的提高。金东秀是跆拳道出身，对拳法的运用胡乐姐都比较深。反观邱建良也不是什么善茬，既然敢对金东秀发起挑战，那么邱建良必然有十足的把握能将其击败。人们都知道金东秀很厉害，但邱建良的实力也不容低估。邱建良在整个的比赛中的整个身体的这种韧性和整个的紧张度还是非常的适中，可以保持一个既不影响自己的灵活，也依然可以保证自己有足够的注意力。刚才邱建良一轮拳法的抢攻非常不错，但是金东秀呢，自己的这种拳法的邱建良是传统武术和自由搏击融合在一起的选手，本来就深不可测，再加上邱建良极高的智商，不管是在出拳出腿还是待在原地不动，邱建良随时都能对金东秀发起一波猛攻。总体来说，前期的金东秀比较占优势，出腿紧条有序出拳的落点也十分准确，打法更倾向于这种韩日的打法，在这个刚猛中呢，还有一种粘性。相对于邱建良这种大刀阔斧的进攻呢，可能面对打金东秀呢，有的时候可能发挥不出来。我们看邱建良的上身一直在进行这种直线性的躲闪啊，在这种摇闪的进攻中呢，金东秀的这个拳法落点判断也不是非常的明显，漂亮。黑棋击中了金东秀的下巴，整个金东秀到目前的为止的整个的发挥还是比较。金东秀的进攻确实很诡异，竟然能把坦克邱建良打晃，幸亏搂抱及时，不然邱建良就会吃大亏。为了表示刚才金东秀的拳头没有力量，邱建良不惜破格挑衅金东秀。邱建良的职业生涯很丰富，此场比赛是邱建良最危险的一战，也是最艰难的一战。进攻的双方呢，还是半斤八两的这一种对抗的。在整个第一周的进攻中的双方可以说互有攻守啊，相对来说金东秀也发挥出来自己这种冷枪冷炮的这种感觉。我们看一下第二回合金东秀和邱建良会给我们带来一个怎样的比赛。第二回合开始了，陷入劣势的邱建良急于找回刚才所失去的点数。虽然金东秀的重拳没能把邱建良打昏迷，但让邱建良失去了大量点数。不过此时此刻还是属于前期，金东秀的优势期还没有过去，出拳的诡异程度依然很高。经过长时间的对拼，智商超群的邱建良依然没有侦破金东秀的拳法。金东秀呢，号称这个拳法是冷枪啊，在整个的拳拳法中的这种落点和这种突发的力量是非常好的。邱建良跟对方进进行内围，内围双方在在进行内围的对拼。相对来说，邱建良哎又击中对方一次，躲开。邱建良的步伐开始活跃起来，时刻保持警惕的同时，还能随时对金东秀发起一波猛攻。反观金东秀依然很冷静，并没有急于求成的表现。擅长单击拳的金东秀并不需要太多进攻。
，只需要将拳法运用到极致即可。动作。陈东秀是一个这个找寻拳法落点非常擅长的一位选手，在这种拳法角度的进攻中还是非常的不错。现在邱建良碰见了，可能在自己进攻中比较被读秒了，被读秒了。现在在这种双方在超近距离拳法对，邱建良被读秒了。不得不说，金东秀这家伙的出拳确实有两把刷子，能读秒邱建良的选手真不多见。金东秀算是当中最厉害的一个，第一回合险些把邱建良击倒，第二回合直接打了邱建良一个读秒。只要邱建良能顶住金东秀的优势击，时间越往后金东秀越弱势，邱建良也会趁此机会对金东秀实施针对性进攻。我们可以看到邱建良的整个的步伐一直在保持着上身和步伐的移动。这是一个拳马高手所应该具备的啊！一个前腿的顶膝，相对来说，邱建良的这个有效打击相对对方更多，但是对方的力量渗透会更好。好，邱建良开始认真了。从邱建良的眼神中可以看出，邱建良很冷静。虽然实施的进攻招式比较火爆，但内心安静的跟水面一样。转换战术的邱建良瞬间就把比赛节奏掠夺了过来，并开始对金东秀实施精准击打。后手击中对方，啊，这种接腿的带摔，在第二回合，邱建良面对了面临了自己比较大的一个危机，被对方涂了一个强发，这样的话，即使自己打得非常的好，也很难在这一回合拿到分数。而在第一回合，双方也不是一个特别明显的局面。所以在深陷劣势，邱建良只能拼了。既然第一回合、第二回合打不过金东秀，那就在第三回合将比赛扳回来。金东秀所打出的拳头就像是重型导弹，所到之处寸草不生，就连攻防兼备的邱建良都被这家伙摆了一道。可想而知，金东秀要是称霸了中国拳坛，那还得了？想双方就是第三回合一上来开始抢攻，第三回合开始了。邱建良要是想把比赛局势扳回来，必须读秒金东秀一次，不然很难将比赛带入到第四回合。高手之间的对决几乎很少出现 KO 的情况，所以邱建良在进攻的时候也在稍微收敛，避免消耗大量体能，失去与金东秀对抗的资格。进攻了很多次，但是其实拳法有效性的落点并不是特别多。金东秀一直以来呢，这个拳法都不是以这种啊，那个选手上钩。邱建良想拿到这局的局点，被对方迎击了一下。金东秀的体能下降的比较快。随着时间的推移，金东秀出拳的质量开始逐渐下降。然而邱建良就趁此机会往死里打，时时刻刻都在对金东秀发起主动进攻。不过金东秀在挨揍的同时，还在寻觅进攻机会。并没有直接放弃进攻，果断选择防守。反观邱建良的表现十分出色，既不能让金东秀掌握比赛节奏，而且还能让金东秀感觉到前所未有的压制力。好，邱建良有一次，金东秀现在不行了。被崔建良压制了，看崔建良能不能拿到一个强八，拿到了一个强八，被读秒一次的金东秀略行猛圈。看来邱建良的时代要来临了。前期不占优势不代表全程都不占优势，前期占优势不代表一直都占优势。怒气值爆表的邱建良已经忍不住了，直接冲进金东秀内围就发起了冲击。体能没有了，现在在低头的轮摆，低头的轮摆面对邱建良这样的高手是没有意义的。可以说，金东金东秀在最后一回合也面临了自己人生上比较大的危险。虽然他曾经输给过非常表现非常好的铁云华，但并没有面对。哦，漂亮
，金东秀并没有直接丧失反抗能力，在预防邱建良进攻的同时，照样可以打出很有有效的防守反击。不过邱建良根本不给金东秀机会，连续的拳脚进攻打得金东秀嗷嗷乱叫。此时的邱建良就像是战神降临一般勇猛。邱建良要继续加大自己的进攻能力，这个时候就拿下对方了。金东秀打的也是依然非常的顽强。作为一个非常顶尖的选手来说，金东秀表现出了作为顶尖选手所应该具备的意志和品质。虽然一直在后退，但并没有倒下。金东秀依然没有放弃这场比赛。这场比赛我们看到的不只是一场胜利或者失败，我们看到的是两个舞者在真正擂台上演绎一个舞者所应该具备的素质。这场比赛看到我是非常的激动，整个现场的观众也都沸腾了。这场比赛的胜利，无论是谁。这场比赛已经阐释了作为一个舞者所应该具备的舞者之心。邱建良为了维护中国拳坛的利益，也是拼尽了全力，甚至拿出生命来和金东秀打比赛。进入后期的金东秀情绪很错乱，基本上已经无法与邱建良达到一个正常的高度。下面宣布比赛结果：一号裁判员。二十七比二十七，二号裁判员，二十七比二十七，三号裁判员，二十七比二十七，平局加赛一局。好，观众朋友们，我们出现了我们期待已久但又非常残酷的加赛局。邱建良第四回合开始了，第四回合是邱建良最后的机会。不过邱建良刚才已经攻破了金东秀的防线，照这样打下去，邱建良定会扭转战局，拿下比赛胜利。虽然金东秀的出拳质量有所下降，但金东秀依然拥有一招制敌的方法和招式。在整个进攻，双方还在打着这种斗拼。邱邱建良，你已经知道了，你现在最擅长的中距离是你最擅长的。金东秀的冷枪。邱建良的进攻很是稳定，不主动也不被动，警条有序来与金东秀进行对抗。时间越来越短，金东秀的优势越来越渺茫。反观邱建良，只需要保持现状即可。金东秀击中了对方一次。被对方反击一次，双方金东秀现在用的战术就是把距离打进去，贴进去，这样邱建良发挥不出来自己最优势。比赛进行到现在，两人的体能都出现了大问题。一开始占优势的金东秀越来越畏惧邱建良，反观邱建良则是后来者居上，时时刻刻都在紧盯金东秀的一举一动，连续的进攻打得金东秀毫无反手之力，甚至连最基本的自保功能都被邱建良打破了。金东秀的这个整个的面部表情有点痛苦啊！邱建良前手平头击中，低位扫踢没击中。邱建良还想进攻，金东秀目前没有太多有效的打击进攻了，已经进攻比较少了，后手重击，进攻的非常少，现在。邱建良保证自己的体能的同时，体能危机俩人都已经遇到。此时对拼的就是抗压能力，不仅要顶住对手的进攻，而且还要打出相应的进攻招式与动作。金东秀的实力确实很强，既然能与邱建良打的不分上下且不落下风，想想把这个邱建良在一个自己极近的范围内，不想再进攻了。我们看金东秀的整个拳架已经散了。插入，攻击，啊，有一些滑倒的趋势，我们看，邱建良是不是还要进攻？比赛结束了，邱建良终于不负重托完成了比赛。此时的比赛输赢已经不重要了，能完成逆风翻盘属实不容易。前面两回合六分钟都不占优势的情况下。邱建良能顶着绝大压力，在第三回合完成逆转。
，而且还顶着金东秀非常有质量单击拳。不得不说，裘建良确实是一辆坦克。虽然两位都是强者，不管是天神也好，魔鬼也罢，都要分个高低胜负。视频到这就结束了，咱们下期不见不散。